அனைவருக்கும் வணக்கம் விகடனில் நிருபராக பணி புரிஞ்சுட்டு இருந்தப்போ கவிஞர் வைரமுத்துவை நேர்காணல் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது வெறும் கவிதை புத்தகங்களை மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா அவர்கிட்ட கேள்விகள் கேட்கும்போது சாதாரணமாக போய் கேட்க முடியாது இல்லை கொஞ்சம் குறிப்புகள் எடுத்துகிட்டு போகணும் வைரமுத்துட்ட கேள்வி கேட்கும்போது அப்போ தான் அவருடைய கட்டுரை புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது அப்படி எனக்கு அறிமுகமான ஒரு புத்தகம் தான் எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் அப்படிங்கிற புத்தகம் எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்தை நான் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இரண்டு காரணங்கள் இருக்கு அஹ் ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா அஹ் உலக கவிஞர்களை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுவோம் ஆனா எந்த கவிஞரை வந்து நம்ம தேடி படிக்கலாம் எந்த கவிஞர் நம்முடைய நேரத்தை விரயமாக்காமல் அந்த சுவை குறையாமல் நம்ம வந்து அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிற அறிவு ஜீவிகளுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாம பேசிக்கலி ஜென்ரலி நார்மலி நம்ம டிசைனே அப்படி என்னன்னா நேரம் நம்ம கிட்ட கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே வச்சுட்டு இருப்போம்ல அப்படிப்பட்ட சோம்பேறிகளுக்காகவும் இந்த புத்தகம் வந்து நீங்க உலக கவிஞர்களை வந்து ஒட்டுமொத்தமா ரொம்ப அழகா நம்ம கிட்ட அறிமுகப்படுத்திருப்பாரு ரொம்ப அதாவது வாழைப்பழத்தை வந்து உளிச்சு கொடுத்தா நம்ம எப்படி டேக்கிட்டிசியா எடுத்து சாப்பிட்டுருவோம் அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகா இந்த புத்தகத்துல கொடுத்திருப்பாரு அஹ் சோவியத் யூனியன்ல ஆரம்பிச்சு லெபனான் பாரசீகம் சீனம் அஹ் அமெரிக்கா அப்படியே அந்த கவிதை பயணம் வந்து போய்கிட்டு இருக்கும் அந்த கவிஞர்களுடைய பயணம் போய்கிட்டு இருக்கும் அஹ் ஈழத்துல கொண்டு போய் முடிப்பார் அஹ் இதுதான் இந்த எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஐந்து மேற்பட்ட இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட கவிஞர்களை வந்து இந்த புத்தகத்துல நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருப்பாரு அஹ் முதல்ல சோவியத் யூனியன்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு பொதுவாக கவிஞர்களினுடைய பிறப்பு எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாரு கற்பத்தில் இருந்து சாதாரணமா குதிச்சு வந்துடுற மாதிரி கவிஞர்களுடைய பிறப்பு சாதாரணமானது கிடையாது இந்த பிரபஞ்ச கவிஞர்கள் எப்படி பிறக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லுவாரு கற்ப காதலின் கற்பத்தில் இருந்து சில பேர் கண்ணீரின் கற்பத்தில் இருந்து சில பேர் இயக்கங்களின் கற்பத்தில் இருந்து சில பேர் இயற்கையின் கற்பத்தில் இருந்து சில பேர் யுத்தத்தின் கற்பத்தில் இருந்து சில பேர் இப்படித்தான் பிரபஞ்ச கவிஞர்கள் பிறக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அஹ் சோவியத் யூனியன்ல சாடாங்கிற ஒரு மலை கிராமத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல ஒரு கவிஞனுடைய மகனாய் பிறக்கிறான் ரசூல் கம்சதோ அவன் வந்து சொல்லுவான் என்னுடைய கவிதைகளின் பின்னணி என்ன அப்படின்னு சொல்லுவான் மண் வாசம் தான் என் கவிதைகளுக்கின் மூலம் என்னுடைய மலை கிராமம் தான் என் கவிதைகளின் மையம் அதாவது மண் வாசனை இல்லாத ஒரு கவிதை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது வேறற்ற மரம் கூடற்ற பறவை அப்படின்னு பிரகடனப்படுத்துவான் ரசூல் கம்சது அவன் வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நதியை பற்றி கவிதை எழுதுவான் ஆஹ் அந்த கவிதை இப்படித்தான் வரும் என் வீட்டை தடவிக்கொண்டோடும் காலம் கடந்த நதியே உன்னுடைய மாறாத ஓட்டத்தில் மறக்க முடியாத நிகழ்வு எது நுரை சிரிப்போடு அந்த நதி சொன்னது முன்பு முடிச்சுமான மரக்கட்டை ஒன்றில் ஒரு குழந்தையை காப்பாற்றி கரை சேர்த்தது அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு கவிஞனுக்கு மண் வாசனை மட்டுமே இல்ல மனிதாபிமானமும் வாழ்க்கையை நேசிக்கின்ற வைராக்கியமும் கூட அவனுடைய கவிதைகளின் ரகசியமாக இருக்க முடியும் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்தியவன் ரசூல் கம்சதோ சோவியத் யூனியன்ல யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ ஒரு போர் வீரனுடைய மகனா பிறந்தவன் ராபர்ட் வென்ஸ்கி அவன் வந்து யுத்தத்தை பத்தி ஒரு கவிதை எழுதுவான் அந்த கவிதை இப்படி வரும் பூக்கள் பூக்கள் பூத்து குலுங்க வேண்டிய பூங்காக்களில் உருளைக்கிழங்குகள் பயிரிட்டோமே அதுதான் யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்கள் எப்படி யுத்தங்களினுடைய மைதானங்களாக மாறி மாறி போனது போர்க்காலங்கள் எத்தகைய துயரமானது அந்த போர்க்காலங்களில் எத்தகைய கொடிய வறுமை நிலவும் என்பதை இந்த கவிதை நமக்கு அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தும் அஹ் பொதுவா சினிமா அப்படின்னு சொன்னா காட்சிப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா அஹ் காட்சிப்படுத்துதல் வேணும் அந்த காட்சிப்படுத்துதல நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப்பிரிக்க கவிஞர்களை தேடி தேடி படிக்கலாம் கவிதைக்கான பின்னணி இதுதான் ரோஜா படத்துல அரவிந்த் சாமியும் மதுபாலாவும் வந்து வெள்ளை மலை பாடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி பின்னணி வெளியில பனி பிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு சிறுவன் ஓடி வருகிறான் வெளிய வந்து பார்த்த உடனே அவனுடைய முகத்துல சூரியனை பார்த்தது மாதிரி சூழ்நு ஒரு பிரகாசம் ஆஹ் அந்த கவிதையை வந்து இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க கட்டற்ற காற்றாய் உள்ளே விரைந்தோடினான் பணிகளில் நனைந்த தன் கரங்களை தாயிடம் காட்டி சொன்னான் அந்த சிறுவன் அம்மா நானும் வெள்ளையனாகிவிட்டேன் 
அதாவது ஆப்பிரிக்காவில அந்த நிற பேதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஞ்சு மனசுல கூட எப்படிப்பட்ட ஒரு நஞ்சை விதைத்திருக்கிறது என்பதை இதை விட அப்பட்டமாக நம்மளால் காட்சிப்படுத்தி விட முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையாக காட்சிப்படுத்துவார்கள் ஆப்பிரிக்க கவிஞர்கள் பொதுவா ஆஹ் கவிஞர்கள் போராளிகளாக மாறுவார்கள் ஆனால் போராட்டக்காரர்கள் கவிஞர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் எங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஈரானிய கவிஞர்கள் அந்த ஈரானிய கவிஞர்களை பத்தி வைரமுத்து எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் அப்படிங்கிற இந்த புத்தகத்துல சொல்லும் போது இப்படிதான் சொல்லுவாரு கோடையின் வெண்மையை பாடிவிட்டு ரோஜாக்களுக்கு சென்று ரோஜாக்களின் கூட்டத்திற்குள் சென்று கூடு கட்டிக் கொள்ளும் குயில்கள் இல்லை அவர்கள் நெருப்பை பற்றி கவிதை எழுதுகிறார்கள் என்றால் நெருப்பில் அவர்களின் சிறகுகள் பொசங்கி இருக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரானிய கவிஞர்களை பற்றி ஒரு ஈரானிய பெண் கவிஞர் அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மார்ஜியா அகமது ஊஸ்கூயி அப்படிங்கிறது தான் பொதுவா இஸ்லாத்துல பெண் கவிஞர்களே ரொம்ப அரிது அதுலயும் ஈரான்ல ஒரு பெண் கவிஞர் தன்னுடைய கவிதைகளுக்காகவே இருபத்தி எட்டாவது வயதில் சர்வாதிகார ஆட்சியாளர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர் அந்த பெண் கவி சரி அஹ் ஈரானிய பெண் கவிஞர்களை விடுத்து அடுத்தது வந்து சீனத்துக்கு வருவோம் அங்கு மக்கள் தொகையில் மட்டுமல்ல கவிதையிலும் அங்கு அடர்த்தி அதிகம் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று அக்டோபர் மாதத்துல வந்து அந்த சீன புரட்சி முடிவடையுது அந்த சீன புரட்சி சன்யாங் செட் அப்படிங்கிறவருடைய தலைமையில தான் நடக்குது அந்த புரட்சி படையில பங்கு பெற்ற ஒரு பூகம்ப பாவை தான் கி ஓ ஜின் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கவிஞர் அந்த பெண் கவிஞர் வந்து அவருடைய முப்பதாவது வயதுல போர் பாசறையில சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவங்க ஆனா அந்த கவிஞர் இறந்த நான்காவது ஆண்டிலேயே சரித்திரம் எழுப்பப்பட்ட ஒரு சரித்திரம் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த கிளு ஜின்னுக்கு மட்டும்தான் அவர் இறந்த நான்காவது ஆண்டிலேயே அங்க சீன புரட்சி முடிவுக்கு வருது முடிவுக்கு வந்த உடனே அந்த பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போய் அந்த கிளு ஜின்னோட புதிய குழிய தோண்டி அந்த எழுப்பு கூட்ட வெளியே எடுத்து அந்த அம்மாவுக்கு கல்லறை எழுப்பி அவரை கௌரவம் கவிஞர்களையும் கவிதைகளையும் அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டே வருவாரு வைரமுத்து அடுத்தது இந்தியாவுக்குள்ள வராரு இந்தியாவில வந்து நம்மளுக்கு முதல்ல யார சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொன்னா பஞ்சாபிய கவிதை கவிஞர்களை பத்தி சொல்லுவாரு அந்த காலகட்டம் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெண்ணினுடைய சிந்தனைகள் பெண்ணினுடைய வாழ்க்கை முறைகளை மட்டுமின்றி பெண்ணினுடைய உணர்ச்சிகளையும் கூட ஆண்களால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலும் கூட பெண்ணினுடைய அவலங்களை கண்ணீரால் சொல்லப்படாத துயரங்களை சீ பிடித்து போன அந்த காதல் காயங்களை பிரசப்பில்லாத மொழிகளில் சொல்லியவர் பஞ்சாபிய கவிஞர் அம்ரிதா பிரீத்தம் அவர் இப்படி ஒரு கவிதை சொல்லுவாங்க நான் நிறைய சம்பாதித்தேன் நிறைய செலவழித்தும் விட்டேன் இப்போது என்னிடம் நெஞ்சு இருக்கும் மூலம் இது ஒன்றுதான் ஒரு கால்வாசி ஹிட்லர் ஒரு கால்வாசி கிறிஸ்து ஒரு கால்வாசி மனு ஒரு கால்வாசி மஜ்னு இந்த கவிதை கண்ணாடியில் நம்மளை நாமே பார்த்து கொள்ளலாம் நாம் நமக்கு எத்தனை சதவீதம் ஹிட்லர் இருக்காங்க எத்தனை சதவீதம் கிறிஸ்து நம்மளை ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருக்கிறார் எத்தனை சதவீதம் மனு நம்மில் ஆட்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது நாம் எத்தனை சதவீதம் மஜினுவாக பறந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை ஆஹ் மலையாள கவிதைகளை பத்தி சொல்லுவாரு மலையாள கவிதைகளுக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ஒரு மாறாத வரலாறு உண்டு இலக்கியத்திலிருந்து ஓரிரு படிகள் முன்னே செல்வது அந்த மலையாள கவிதைகளினுடைய மாறாத வரலாறா இருக்கும் ஒரு குறுநகையான ஒரு எள்ளல் அந்த கவிதைகள்ல இருக்கும் சிரிப்பின் கடைசி வரியில் கூட சிந்திக்க தகுந்த ஒரு ரசவாதம் அதுல இருக்கும் அட சுண்ட வைத்த பால் மாதிரி அடர்த்தி அந்த சொற்கட்டு அந்த மலையாள கவிதைகளில் இருக்கும் இதுதான் மலையாள கவிஞர்களுடைய முகமும் கூட அஹ் குஞ்சுண்ணி ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாரு என் குழந்தை பிரசவ விடுதியில் இருந்து ஆங்கிலம் கற்றாக வேண்டும் அதனால் என் மனைவியின் பிரசவத்தை நான் இங்கிலாந்தில் வைத்துக் கொள்ள போகிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாரு இந்த கவிதை வந்து நமக்குள்ள ஒரு நகைப்பை ஏற்படுத்தலாம் ஆனா இதை வந்து வைரமுத்து எப்படி சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஒரு சாட்டியை எடுத்து இடுப்புக்கு கீழே சுளிர் சுளிர்னு சொல்லி அடிச்சோன்னா எப்படி ரத்தம் சுண்டுமோ அப்படி ஒரு வலி இந்த கவிதைக்குள்ள இருக்கு 
அப்படிங்கறத வந்து வெளிப்படுத்துவாரு சரி புரட்சி கவிதைகள் இருக்கு பெண்ணிய கவிதைகள் இருக்கு காதல் கவிதைகள் இருக்கா அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஏன்னா சினிமா அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அங்க ரொமான்ஸுக்கு ரொம்ப பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்கு காதல் கவிதைகள் இல்லாம பார்க்கவே முடியாது இல்ல எஸ் படிக்கலாம் எந்த கவிதைகளை வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவாரு அப்படின்னு சொன்னா கவிதைக்காகவே வார்க்கப்பட்ட ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னா அது உருது காதலுக்காகவே வார்க்கப்பட்ட க கவிதைகள் அப்படின்னு சொன்னா கஜல் கவிதைகள் முடிஞ்ச கஜல் கவிதைகள் எடுத்து படிச்சு பாருங்க ரொமாண்டிக் அப்படியே ததுங்கும் அந்தந்த நிமிஷத்தில் வாழ ஆசைப்பட்டவர்கள் கஜல் கவிஞர்கள் அந்தந்த நிமிடத்தை ரசித்தவர்கள் ருசித்தவர்கள் கஜல் கவிஞர்கள் அவர் ஒரு கவிதை அதாவது ஜூரத்துங்கிற ஒரு கவிஞர் வந்து ஒரு கவிதை எழுதியிருக்கிறத வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாரு சேப்பு உன் கூந்தலை செய்வுகிறது என் மனதை ஏனடி கலைக்கிறது அப்படின்னு கற்பனையாக கவிதை எழுதி வைத்திரு சேப்பு உன் கூந்தலை செய்வுகிறது என் மனதை ஏனடி கலைக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு ஜூரத் கூந்தலை பத்தி மட்டுமே முடிக்க ஒரு கற்பனையாக கவிதை எழுதி வைத்திருப்பார்கள் கஜல் கவிஞர்கள் இப்படி இந்த கவிதைகள் நீண்டு கொண்டே போகும் இந்த கவிஞர்களுக்கான அறிமுகமும் நீண்டு கொண்டே போகும் கடை இறுதியில் ஈழத்தில் கொண்டு முடித்திருப்பார் ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒரு உலகத்தை தாண்டி நம்ம இன்னொரு உலகத்திற்குள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை எல்லா நதியிலும் என் ஓடம் என்கிற இந்த புத்தகம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் என்பதை நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்